சங்கர் என்றாலே பிரம்மாண்டம்னு சொல்லுவாங்க அவருடைய ஒவ்வொரு படத்துலையும் ஒரு பிரம்மாண்டத்தை படத்துக்கு படம் காமிப்பார் அதே போல் அவர் எடுக்கிற ஒவ்வொரு படத்தின் கதைக்களமும் வித்தியாசமாக இருக்கும் ஜென்டில்மேன் காதலன் இந்தியன் ஆகிய படங்களுக்கு அப்புறமா சங்கர் இயக்கிய படம் தான் ஜீன்ஸ் இரட்டையர்களின் கதையுடன் காதல் குடும்ப உறவுகளை பற்றி அழகாக சித்தரித்த படம் அதோட உலக அதிசயங்களை ஒரே பாட்டில் ஒன்றா காமித்த பெருமையும் இந்த படத்துக்கு உண்டு படத்தின் கிளைமேக்ஸில் வர்ற டைனோசர் அன்றைய ரசிகர்களை ரொம்பவுமே கவர்ந்திருந்துச்சு படத்துடைய கதாநாயகனாக பிரசாந்த் இரட்டை வேடங்களில் அசத்தி இருப்பார் அவருக்கு ஜோடியாக உலக அழகி ஐஸ்வர்யா ராய் நடித்தாங்க ஐஸ்வர்யாவுக்கு தமிழில் அறிமுகமானது இந்த படத்தில் தான் ஆனால் மணிரத்னத்துடைய இருவர் படம் முதல்ல ரிலீஸ் ஆனதால் ஐஸ்வர்யாவுக்கு இருவர் படம் முதல் படமாக மாறிடுச்சு இவங்கள தவிர நாசரும் இரட்டை வேடத்தில் பிரசாந்துடைய அப்பாவாக நடிச்சிருந்தார் ராதிகா செந்தில் லட்சுமி எஸ்பி சேகர் ராஜசுந்தரம் ஆகியோரும் முக்கிய வேடங்களில் நடிச்சிருந்தாங்க இந்த படம் வெளியாகி இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகளை கடந்த நிலையில் அந்த படம் பற்றின நினைவுகளை கதாநாயகன் பிரசாந்த் பகிர்ந்திருக்காரு அவர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னு பார்க்கலாம் அரவுண்ட் த வேர்ல்டு இன் எயிட்டி டேஸ் அப்படின்னு ஒரு புகழ்பெற்ற புத்தகம் இருக்குது அதை நிறையா பேர் படிச்சுருப்பாங்க நானும் படித்தேன் ஆனால் என் வாழ்க்கையில் அதிசயங்கள் நிறைஞ்ச இடத்த சுற்றி பார்ப்பேன்னு நினச்சி கூட பார்த்தது கிடையாது என் திரையுலக பயணத்தில் முக்கியமான படமாக இதை நான் நினைக்கிறேன் இதற்காக சங்கருக்கு நன்றி அவரால் மட்டுமே இது சாத்தியமாகும் மனிதர்களால் உருவாக்கப்பட்ட அந்த ஏழு அதிசயங்களில் பூவுக்குள் ஒளிந்திருக்கும் என்ற பாடல் படப்பிடிப்பு நடந்துச்சு இன்னும் அந்த பாடல் எடுத்த காட்சி மட்டும் என் மனசில் அப்படியே இருக்குது சென்னையில் படப்பிடிப்பை தொடங்கி சீனா ஆக்ரா எகிப்து ரோம் இத்தாலி பாரிஸ் அமெரிக்கா அப்படின்னு ஒவ்வொரு லொக்கேஷன்லையும் மூணு நாட்கள் தங்கி படம் எடுத்தோம் சென்னையில் இருந்து இயக்குனர் நடிகர்கள் ஒளிப்பதிவாளர்கள் உட்பட ஐம்பது பேர் கிளம்பி போனோம் ஒவ்வொரு ஊர்லேயும் அங்கே இருக்கிற உதவியாளர்களை அழைத்து கொண்டோம் அந்த பாடல் முடியும் வரை பயணத்திலேயே பாதி நாட்கள் போயிருச்சு தூங்கிறதுக்கு சாப்பிடக்கூட யாருக்குமே நேரம் இல்லை இதற்கிடையே சைனாவில் பாடலுக்கான என்னுடைய உடையை காணாமல் போய் திரும்ப அதை கண்டுபிடிச்சது தனி கதை ஐஸ்வர்யா ராய்க்கு இந்த படம் தான் தமிழில் அறிமுகம் அவங்களுக்கு தமிழ் தெரியாது ஆனால் கடினமாக உழைக்கக்கூடிய ஒரு நடிகை இப்போவும் அவங்க என் கூட நட்புல தான் இருக்காங்க அடுத்து சங்கர் பற்றி நான் சொல்லியே ஆகணும் ஒரு நடிகர்கிட்ட எப்படி வேலை வாங்கணும்னு நல்லா தெரிஞ்ச இயக்குனர் படத்தின் கிளைமேக்ஸ் காட்சியில் ஒட்டுமொத்த நடிகர்களும் இருப்பாங்க ஒவ்வொருத்தர்கிட்டையும் எப்படி நடிக்கணும் எப்படி பேசணும்னு தனித்தனியாக சொல்லி காமிப்பார் எந்த இடத்துலையும் காம்ப்ரமைஸ் ஆகாதவர் தான் நினைத்தபடி படப்பிடிப்பை நடத்தியே தீருவார் அதே சமயம் நடிகர்களிடம் நண்பர் போல பழகக்கூடியவர் தான் சங்கர்னு சொல்லி ரொம்பவுமே பெருமைப்பட்டு இருக்காரு பிரசாந்த்